ఈరోజు మనం త్రికోణమితిలో ఉన్నటువంటి ఫార్ములాస్ని ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనేది నేర్చుకుందాం మనకి మొత్తం ట్రినామెట్రీలో సిక్స్ రేషియోస్ ఉన్నాయి అవేంటంటే సైన్ టీటా కాస్ టీటా టాన్ టీటా అలాగే ఈ మూడు రేషియోస్కి మల్టిపుల్ ఇన్వర్స్ ఆ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే గుణకార విలోమాలు ఇంకో మూడు ఉన్నాయి అవేంటి అంటే కాట్ టీటా కొసీకెన్ టీటా సీకెన్ టీటా మొత్తం సిక్స్ రేషియోస్ ఆరు త్రికోణమిత నిష్పత్తులు ఉన్నాయి సిక్స్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ ఈ సిక్స్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్తో మనకి కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఆ ఫార్ములాస్ని మనం ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనే దాని గురించి చూద్దాం ముందు ఈ మొదటి మూడు సైన్ టీటా కాస్ట్ టీటా టాన్ టీటా ఈ త్రీ రేషియోస్కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఈ త్రీ అనమాట ఇందులో దేనికి సైన్ టీటాకి ఇన్వర్స్ ఏది కాస్ టీటాకి ఇన్వర్స్ ఏది టాన్ టీటాకి ఇన్వర్స్ ఏది అనేది ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనేది మనం ఒక సూపర్ హెక్సాగన్ మెథడ్తో యూజ్ చేసి మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుందాం ఫస్ట్ హెక్సాగన్ అంటే సిక్స్ సైడ్స్ ఉన్న డయాగ్రామ్ని హెక్సాగన్ అని అంటారు అంటే సిక్స్ సైడ్స్ ఉండాలి దానికి ఈ సిక్స్ సైడ్స్ రాసిన తర్వాత ఈ సిక్స్ సైడ్స్ వర్టెక్స్ దగ్గర మనం ఈ రేషియోస్ రాస్తాం ఈ రాసేటప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ట్యాన్ టీటాని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ట్యాన్ టీటా ట్యాన్ అనగానే మీకు బాగా గుర్తుంచుకోవడానికి ఒక చిన్న టిప్ చెప్తాను చూడండి మనకి ఎండలో తిరిగితే ట్యాన్ వచ్చింది సన్ ట్యాన్ అయ్యాము అంటాం కదా సన్ ట్యాన్ అంటే మామూలుగా మనకి ట్యాన్ టీటా ఫార్ములా సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా ఇది ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవడానికి ఒక చిన్న టిప్ ఏంటంటే ట్యాన్ అంటే సన్ ట్యాన్ అంటాం మనం ఎండ్లో తిరిగితే ట్యాన్ వస్తుంది ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటామో చూడండి సైన్ అంటే చిన్నగా సన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సన్లో తిరగడం వల్ల కింద కాస్ అని ఉంది కాస్ అంటే కాస్మోటిక్స్ వాడకపోవడం వల్ల అలా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ట్యాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా ముందుగా ఈ ట్యాన్ టీటాని మనం ఇక్కడ రాద్దాం ట్యాన్ టీటా నెక్స్ట్ ట్యాన్ టీటా ఫార్ములా ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా నెక్స్ట్ కాస్ టీటా రాయండి కాస్ టీటా తర్వాత ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే ట్యాన్ కి ఆపోజిట్ కాట్ టీటా మరి ట్యాన్ కి ఇన్వర్స్ ఆ కాట్ టీటా అని మనకు ఎలా గుర్తుంటుంది అంటే ట్యాన్ లో టీ అనే లెటర్ వచ్చింది కాట్ లో టీ అనే లెటర్ వచ్చింది అలా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ రాయాల్సింది ఏంటంటే మనకి హెక్సాగన్ ని హాఫ్ చేస్తే గనక ఒకవైపు త్రీ సీతో మొదలయ్యే రేషియోస్ అన్ని ఒకవైపు వస్తాయి ఆల్రెడీ సీతో మొదలయ్యే కాస్ టీటా వచ్చేసింది కాట్ టీటా వచ్చేసింది ఇంకా మిగిలింది కొసీకెన్ టీటా మొత్తం ఫైవ్ రేషియోస్ వచ్చేసాయి ఇంకా సిక్స్త్ రేషియో ఉంది సీకెన్ టీటా ముందు మన హెక్సాగన్ ని గీసుకుని ఇలా సిక్స్ రేషియోని హెక్సాగన్ చుట్టూ రాసుకోవాలి ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ ట్యాన్ టీటాతో స్టార్ట్ చేయాలి ట్యాన్ టీటా ఫార్ములా సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా సో ట్యాన్ టీటా రాసిన తర్వాత ట్యాన్ కి వెంటనే సైన్ సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా కాస్ టీటా రాసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ట్యాన్ కి ఆపోజిట్ గా కాట్ రాయాలి అది ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటామంటే ట్యాన్ లో టీ అనే లెటర్ ఉంది కాట్ లో టీ అనే లెటర్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇట్లా హెక్సాగన్ ని మనం హాఫ్ పార్ట్ చేస్తే ఒకవైపు అన్ని సీతో స్టార్ట్ అయ్యే రేషియోస్ వస్తాయి అంటే ఆల్రెడీ కాస్ట్ టీటా వచ్చేసింది కాట్ టీటా వచ్చేసింది ఇంకా సీతో మొదలయ్యేది ఇక్కడ కొసీకెన్ టీటా ఉంది సో కొసీకెన్ టీటా ఇక్కడ రాసేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇంకా మిగిలింది ఫైవ్ రేషియోస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మిగిలింది సీకెన్ టీటా సీకెన్ టీటాని ఇక్కడ రాసేస్తాం ఇప్పుడు ఈ హెక్సాగన్ ను ఉపయోగించి మనకి టెన్త్ క్లాస్ లో ఉన్న ఫార్ములాస్ ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఈ హెక్సాగన్ ఉపయోగించి ఫార్ములాస్ ఎలా రాయాలో చూద్దాం ఇంకొకసారి చూడండి హెక్సాగన్ లో నేను ఫార్ములాస్ ఎలా రాస్తున్నాను టాన్ టీటా టాన్ తర్వాత టాన్ టీటా ఫార్ములా సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా నెక్స్ట్ టాన్ కి ఆపోజిట్ కాట్ టీటా కాట్ టీటా తర్వాత ఆల్ సీతో మొదలయ్యే రేషియోస్ అన్ని ఒకవైపు వస్తాయి కాస్ టీటా కాట్ టీటా కొసీకెన్ టీటా ఇంకా మిగిలింది సీకెన్ టీటా ఇలా రాసిన తరువాత మనం మధ్యలో వన్ అని రాసుకుందాం ఎందుకంటే మనకు అన్ని వన్ వచ్చే ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి రాసిన తరువాత ఇలా లైన్స్ కొట్టేద్దాం ఆపోజిట్ వర్టెక్స్ కి కలిపేద్దాం 
ఇప్పుడు మనకి ఒక లైన్కి అటు ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఉన్న రెండు కూడా విలోమ నిష్పత్తులు అంటే ఇన్వర్స్ రేషియోస్ చూడండి ఎలా రాస్తాము సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ పెడుతున్నాం చూడండి ఈ డైరెక్షన్లో రావాలి మనకి సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై కోసీకెన్ టీటా అలానే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అంటే ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు కొసీకెన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై సైన్ టీటా నెక్స్ట్ అలానే ఈ లైన్ మొత్తం ఈ లైన్కి ఇట్ సైడ్ ఉన్నది అట్ సైడ్ ఉన్నది సీకెన్ టీటా డైరెక్షన్స్ చూడండి ఒకసారి సీకెన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై కాస్ టీటా అలానే అటు నుంచి వచ్చినా కానీ కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై సీకెన్ టీటా నెక్స్ట్ టాన్ టాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై కాట్ టీటా డైరెక్షన్స్ సేమ్ ఇలానే వెళ్ళిపోవాలి టాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై కాట్ టీటా నెక్స్ట్ రివర్స్ అటు నుంచి వస్తే కాట్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టాన్ టీటా సో ఈ విధంగా మనం ఈ హెక్సాగర్ని యూజ్ చేసి ఏ రేషియోకి ఏది ఇన్వర్స్ అనేది ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సైన్ టీటాకి ఇన్వర్స్ రేషియో కొసీకెన్ టీటా లేదా కొసీకెన్ టీటాకి ఇన్వర్స్ రేషియో సైన్ టీటా కాస్ టీటాకి ఇన్వర్స్ రేషియో సీకెన్ టీటా సీకెన్ టీటాకి ఇన్వర్స్ రేషియో కాస్ టీటా టాన్కి ఇన్వర్స్ కాట్ కాట్ టీటాకి ఇన్వర్స్ టాన్ ఈ విధంగా మనం ఈ సూపర్ హెక్సాగర్ని యూజ్ చేసి ఇన్వర్స్ రేషియోస్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే ఇదే హెక్సాగన్ యూజ్ చేసి మనం ఇంకో త్రీ ఫార్ములాస్ రాసుకోవచ్చు అవి ఎలా అంటే సైన్ టీటా ఇంటూ కొసీకెన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈ లైన్కి ఆపోజిట్ సైడ్లో అట్ సైడు ఇట్ సైడ్ ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉన్న రెండు రేషియోస్ సీకెన్ టీటా ఇంటూ కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అలానే సైన్ టీటా ఇంటూ కొసీకెన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అలానే టాన్ టీటా ఇంటూ కాట్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈ విధంగా మనం ఎలా కావాలంటే అలా ఈ హెక్సాగన్ని యూజ్ చేసి మనం ఇన్వర్స్ రేషియోస్ రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం ఇదే హెక్సాగన్ని యూజ్ చేసి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ అంటే త్రికోణమితీయ సర్వ సమీకరణాలు ఎలా రాయాలో చూద్దాం ముందుగా హెక్సాగన్ ఎలా రాయాలి ఇంకొకసారి చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ టాన్ టీటా టాన్ టీటా ఫార్ములా సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా నెక్స్ట్ కాస్ టీటా తర్వాత ట్యాన్కి ఆపోజిట్గా కాట్ టీటా ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇందులో టీ అనే లెటర్ ఇందులో టీ అనే లెటర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సీతో మొదలయ్యే రేషియోస్ అన్నీ ఒకవైపు వస్తాయి ఆల్రెడీ కాస్ టీటా రాసేసాం కాట్ టీటా రాసేసాం నెక్స్ట్ కొసీకెన్ టీటా ఆ నెక్స్ట్ సీకెన్ టీటా ఇప్పుడు మనం మధ్యలో వన్ రాసేసుకుని ఆపోజిట్ వర్టెక్స్ని యాడ్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు మనం ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ ఎలా రాయాలో చూద్దాం ఇక్కడ నేను మీకు ఒక డైరెక్షన్స్ ఇస్తున్నాను చూడండి సైన్ టీటా దగ్గర మొదలై కాస్ట్ టీటాతో ఇలా వచ్చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇదే డైరెక్షన్ సేమ్ టాన్ టీటా ఇటు వస్తే వన్ ఇటు వస్తే సీకెంట్ నెక్స్ట్ కాట్ టీటా వన్ వన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇటు వస్తే కాట్ టీటా ఇటు వస్తే కొసీకెన్ టీటా ఇదే డైరెక్షన్స్లో మనకి ఈ ట్రయాంగిల్లో ఉన్న త్రీ నెంబర్స్ని రాద్దాం త్రీ రేషియోస్ రాసేద్దాం వీటి వాల్యూస్ చూడండి ఎలా రాయాలో సైన్ టీటాతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సైన్ టీటా నెక్స్ట్ కాస్ టీటా నెక్స్ట్ ఇటు వస్తే వన్ సో మనకి దాంతో ఉన్న ఫార్ములా సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ చూడండి సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఇటు వస్తే వన్ నెక్స్ట్ ఇటు వచ్చేద్దాం టాన్తో మొదలు అవ్వాలి టాన్ స్క్వేర్ టీటా దాని తర్వాత ప్లస్ పెట్టి తర్వాత వన్ ఉంది సో వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఇటు తిరిగితే సీకెండ్ స్క్వేర్ టీటా దీన్నే మనం ఈ వన్ ఇటు నుంచి టాన్ అటు పంపిస్తే కనుక సీకెండ్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ టీటా అనే ఐడెంటిటీ వస్తుంది సీకెండ్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నెక్స్ట్ ఇదే డైరెక్షన్ సేమ్ మూడు ఒకే డైరెక్షన్స్లో ఉన్నాయి చూడండి యారో మార్క్స్ నేను రెడ్ కలర్తో డినోట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వన్తో స్టార్ట్ అయింది సో వన్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇటు కొసీకెన్ స్క్వేర్ టీటా 
ఈ వన్ ఇటు వచ్చేసి వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ వన్ ఇటు వచ్చేసి కార్డ్ స్క్వేర్ టీటా అటు వెళ్తే మనకి మైనస్ కార్డ్ స్క్వేర్ టీటా అవుతుంది అంటే ఆల్రెడీ ఇంకో సెకండ్ స్క్వేర్ టీటా ఉంది ఈ కార్డ్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కార్డ్ స్క్వేర్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టీ అవతలకు వస్తే మైనస్ కార్డ్ స్క్వేర్ టీటా అవుతుంది సో కొసికెండ్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ కార్డ్ స్క్వేర్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ మొత్తం మనకి త్రీ ఐడెంటిటీస్ మూడు త్రికోణమితీయ సర్వ సమీకరణాలు వచ్చేసాయి సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కార్స్ స్క్వేర్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ సీకెండ్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ కొసికెండ్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ కార్డ్ స్క్వేర్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇక్కడ ఇదే హెక్సాగన్ యూజ్ చేసి చేసాం ఒకసారి మూడు ఒకే డైరెక్షన్స్ లో గీసాం చూడండి సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కార్స్ స్క్వేర్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇటు వస్తే టాన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సీకెండ్ స్క్వేర్ టీటా దాన్ని మనం మార్చుకుని రాసుకోవడం ద్వారా ఐడెంటిటీ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ వన్ తో స్టార్ట్ అయింది ఇదే డైరెక్షన్ లో వస్తే వన్ ప్లస్ కార్డ్ స్క్వేర్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు కోసికెండ్ స్క్వేర్ టీటా సో ఇలా ఈ హెక్సాగన్ ని యూజ్ చేసి మనం ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ ని ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు మనం ఈ హెక్సాగన్ ని యూజ్ చేసి ట్రిగ్నామెట్రిక్ పూరక కోణాల మధ్య త్రికోణమితీయ నిష్పత్తుల మధ్య ఉన్న సంబంధం అంటే కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ అనేవి ఎలా రాయాలో చూద్దాం ముందు హెక్సాగన్ ఎలా ఫిల్అప్ చేయాలో చూడండి టాన్ టీటా టాన్ టీటా ఫార్ములా సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా నెక్స్ట్ సీతో మొదలయ్యే వాటిల్లో కాస్ టీటా వచ్చేసింది కాట్ టీటా సీతో మొదలయ్యే నెక్స్ట్ది కోసికెన్ టీటా ఇంకా రిమైనింగ్ సీకెండ్ టీటా ఇప్పుడు ఆపోజిట్ వర్టెక్స్ ని యాడ్ చేసేద్దాం ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ చూడండి సైన్ టీటా నెక్స్ట్ టాన్ టీటా టు కాట్ టీటా సీకెండ్ టీటా టు కోసికెండ్ టీటా ఈ ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ లోనే రాస్తే మనకి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ వచ్చేస్తాయి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ టూ యాంగిల్స్ ని సమ్ చేస్తే నైంటీ డిగ్రీస్ కనుక ఉంటే వాటిని కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటారు తెలుగులో పూరక కోణాలు రెండు కోణాల మొత్తం తొంభై డిగ్రీలు కనుక ఉంటే వాటిని పూరక కోణాలు అంటారు వీటిని మనం త్రికోణమితి నిష్పత్తులు ఉపయోగించి ఎలా రాయాలి అంటే సైన్ ఆఫ్ నైంటీ మైనస్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు కాస్ టీటా అలానే రివర్స్ లో కాస్ ఆఫ్ నైంటీ మైనస్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు సైన్ టీటా నెక్స్ట్ ఇంకో డైరెక్షన్ టాన్ ఆఫ్ నైంటీ మైనస్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు కాట్ టీటా కాట్ ఆఫ్ నైంటీ మైనస్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు టాన్ టీటా నెక్స్ట్ కింద సీకెంట్ ఒక సీకెంట్ ఇదే రివర్స్ డైరెక్షన్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు సీకెంట్ సీకెంట్ ఆఫ్ నైంటీ మైనస్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు కొసికెంట్ టీటా కొసికెంట్ ఆఫ్ నైంటీ మైనస్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు సీకెంట్ టీటా సో ఈ హెక్సాగర్ ని యూజ్ చేసి మనం ఈ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ని కూడా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చూసారు కదా ఈ విధంగా మనం సూపర్ హెక్సాగర్ ని యూజ్ చేసి ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ని ఎలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనేది నేర్చుకున్నాము నెక్స్ట్ వీడియోలో ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ టేబుల్ ని ఈజీగా టూ మినిట్స్ లో ఎలా వేయాలి అనేది చూద్దాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్